तुम्हाला जर फरसाण खायला आवडत असेल तर तुम्हाला सावध करणारी ही बातमी आहे वापरलेल्या काळ्या तेलामध्ये फरसाण तयार केलं जात आहे नवी मुंबईमध्ये ही बाब समोर आली आहे हॉटेलमधलं वापरलेलं तेल जमून त्यात केमिकल टाकलं जात होतं आणि जळलेल्या काळ्या तेलात फरसाण तयार केलं जात होतं फरसाण वेफर्स चिवडा फाफडा असे सगळे पदार्थ काळ्या तेलात तयार केले जात होते नवी मुंबईतल्या ऐरोली जवळच्या गोठिवली या गावातला हा प्रकार आहे जिथे फरसाण तयार केलं जात होतं ती दृश्य सुद्धा आम्ही आपल्याला दाखवतो आणि दुसरीकडे हे सगळे तेलाचे डबे या तेलाच्या डब्यांना सील नसल्याचं उघड झालं कपड्याच्या घाणेरड्या चिंधीनं तेलाचे डबे बांधले होते अन्न आणि औषध प्रशासनानं कारवाई केली खाद्यपदार्थ आणि तेलाचे तपासणीसाठी सॅम्पल्स पाठवले गेले फरसाण तयार करतानाची दृश्य आपण बघतो आहोत अत्यंत काळ्या तेलात हे पदार्थ तयार केले जात आहेत अन्न पदार्थ विक्रीसाठी आता बंदी घालण्यात आली आहे पण अक्षरशः लोकांच्या जीवाशी खेळ खेळला खेळला जातोय सगळ्या हॉटेलमध्ये जे वापरलेलं तेल असतं ते जमा करायचं ते डब्यांमध्ये भरायचं एका घाणेरड्या चिंधीने तेलाचे डबे बांधलेले होते आणि त्यातच हे पदार्थ तयार केले जात होते आमचे प्रतिनिधी विनय म्हात्रे यांच्याकडून आपण अधिक माहिती घेऊया विनय काय सांगाल काय सगळा धक्कादायक प्रकार हा समोर आला नक्कीच सुवर्ण हा धक्कादायक प्रकार काल हा निदर्शनास आणलाय नवी मुंबईमध्ये सांडपाडा येथे राहणार एक नयन म्हात्रे या तरुण मुलाचे हे लक्षात आलं आणि त्यांनी जेव्हा हा सगळा पाठलाग केला ह्या टेम्पोचा आणि टेम्पोमधून हे काळे म्हणजे काळे तेलाचे डबे खरं म्हटलं तर हा तेल फेकण्यायोग्य तेल आहे कारण मोठमोठ्या हॉटेलमध्ये ज्यावेळी तिथे जे जेवण बनवलं जातं किंवा तिथे जो तेल वापरला जातो पुरी म्हणा किंवा व्हेज नॉनव्हेजसाठी जो का तेल वापरला जातो फ्राय करण्यासाठी आणि कढईतला उरलेला जो तेल असतो तो काळा तेल हा फेकला जातो किंवा असे तेल असं तेल स्वस्थामध्ये विकत ही लोक घेतात आणि तो तेल ह्या दुकानामध्ये आणलं जात होतं आणि तिथे आणल्यानंतर त्याच तेलामध्ये त्याच्यामध्ये काही केमिकल मिक्स केली जातात आता ह्याचा तपास पुढे अन्न आणि प्रशासन विभाग करतोय त्याच्यात तो केमिकल टाकून नंतर त्या तेलामध्येच फरसाण म्हणजे सगळ्या प्रकारची फरसाण तिथे तयार केली जात होती आणि स्वतः पण तिथे किरकोळ विक्री करत होते त्याचबरोबर ते होलसेल असल्यामुळे त्यांनी इतर नवी मुंबई असेल ठाणे असेल ह्या सगळ्या भागांमध्ये तिथून किरकोळ व्यापाऱ्यांना तिथे सप्लाय देखील केली जात होती किंवा छोट छोट्या टपरे असतील किंवा हॉटेल व्यावसायिक असतील त्यांना तो फरसाण विकला जात होता हे सगळ्या निदर्शनास आलं काल हा नयन म्हात्रे यांनी ह्याबाबतचा त्या टेम्पोला पकडल्यानंतर पोलिसांनी गेले रपाळे पोलिसांकडे मात्र रपाळे पोलिसांनी फारसं सहकार्य न केल्यामुळेच अखेर शेवटी अन्न आणि प्रशासन विभागाने तक्रार केल्यानंतर त्यांचे अधिकारी आल्यानंतर त्यांनी रात्री उशिरापर्यंत या सगळ्या तेलाची तपासणी केली एकूण सव्वा दोनशे लिटर तेल तिथे सापडलेलं आहे त्याचबरोबर काही फरसाण तयार केले होते काही वेगवेगळे खाद्यपदार्थ तयार केले होते ते सगळ्यात आता सील करण्यात आलेले आहेत आणि त्याच्यातले सॅम्पल जे सगळ्याचे आहेत ते सॅम्पल अन्न प्रशासन विभाग आता घेऊन गेलेलं आहे एक अंदाजे महिनाभराचा कालावधी ह्या सगळ्या गोष्टी लागणार आहे कारण संपूर्ण अहवाल तयार व्हायला आणि त्यानंतर स्पष्ट होईल की कोणत्या प्रकारचं केमिकल या तेलामध्ये वापरलं जात होतं आणि तो तेल पुन्हा सफेद किंवा शुद्ध करण्याचा किंवा आणखी काही प्रकार त्यामध्ये होता का हे सगळं पाहिलं जाणार आहे सध्या आता ह्या दुकानावरती पोलिसांनी मात्र कारवाई केली खरी म्हटलं पोलिसांनी किमान जाऊन ह्या दुकानदारांचं सील करणं पाहिजे होतं दुकान किंवा त्या तरुणाला मदत करा पाहिजे होती पण तरुणांना मदत लांब उलट त्यांना देखील उभं देखील केलं नाही पोलीस स्टेशन मधून त्याचमुळे अन्न प्रशासन विभाग आता कोणता अहवाल तयार करतोय त्या अहवालापून काय समोर येतोय त्यानंतर स्पष्ट होणार आहे मात्र हे सगळ्यात धक्कादायक आहे की काळा तेल ज्याच्यामध्ये मटन चिकन असेल व्हेज असेल नॉनव्हेज सगळ्या प्रकारचे पदार्थ तळले जातात आणि तशा तेलामध्येच आता हा फरसाण तयार केला जाणार धक्कादायक बाब नवी मुंबई समोर आले धन्यवाद विनय ही माहिती दिल्याबद्दल वापरलेलं काळ जळलेल्या अवस्थेतलं तेल पुन्हा पुन्हा वापरलं जात होतं 